ये कार ऐसे सीधे जा रही है और हम इसको ऐसे टर्न करते हैं जो एग्जांपल आपको यहाँ बताया जब टर्न करेंगे तो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कौन करेगा फ्रिक्शन तो ये फ्रिक्शन इस तरफ काम करता है और इस फ्रिक्शन के कारण ये कार मुड़ जाती है ऐसे जा रही है और ऐसे जाते हुए ये जब हम स्टेरिंग घुमाते हैं ऐसे तो इसका इंटेंशन इधर होता है फिसलने का फ्रिक्शन अंदर की तरफ खींचता है और ये ऐसे मुड़ जाती है तो ये हमने उसका डायग्राम बनाया फ्रिक्शन इधर ओके अब इसमें द सेंटिमीटर फोर्स इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज सेंटिमीटर फोर्स लेकिन सेंटिमीटर फोर्स की क्वांटिटी हमको मालूम है सेंटिमीटर फोर्स की क्वांटिटी क्या होती है एम बी स्क्वायर अपॉन आर ये कौन प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर दूसरा इक्वेशन हमने इस पे देखा ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है और फोर्स एम जी नीचे की तरफ है तो यहाँ पर हमको इस लाइन में क्या इक्वेशन मिलता है नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी नॉर्मल रिएक्शन को लेट्स राइट एम क्योंकि आर हम रेडियस के लिए यूज करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एम जी नीचे तो वी गेट दी अदर इक्वेशन नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया सो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन दिस इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर इन टू एम जी फ्रिक्शन किसके बराबर होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन तो दिस वी कैन राइट एज म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन दिस इज इक्वल टू दिस इज कैंसल बी स्क्वेयर अपॉन आर जी एंड एन इज ऑल्सो कैंसल तो वट वी गेट हेयर इज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू आर जी वट इज दिस आर आर इज रेडियस ऑफ दी टर्निंग ये जिस जगह से ऐसे टर्न होगी ये वहीकल जहाँ ऐसा टर्न होगा ये एक सर्कल का पार्ट है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है आर ये वो वाला आर तो अगर ये आर बड़ा है तो मतलब बड़ी दूर से हम सर्कल बना रहे हैं और अगर आर छोटा है तो मतलब छोटा सा सर्कल बना रहा है ये वो आर है वट इज बी वेलोसिटी यहाँ पे आर जिस वेलोसिटी से जा रही है ये इसकी वेलोसिटी है बी ये वो भी और एम उसका मास ओके तो ये हमारा निकला रिलेशन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू न्यू इंटू आर इंटू जी इससे ये पता लगा कि वेलोसिटी रेडियस और वो एफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ये आपस में रिलेटेड होते हैं लेकिन इसमें मास नहीं है इसका ये मतलब है कि ये जो रूल है इसमें वहीकल का हल्का होना भारी होना डज नॉट मैटर राइट सिर्फ को एफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा दोनों सरफेस कैसी है टायर का रबर और रोड इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन है उस पर डिपेंड करता है इससे हमको पता क्या चलता है इससे हमको ये पता चलता है न्यू मार्च ओके सर्कल जिस समय बनता है इधर ध्यान दीजिए जिस समय सर्कल बनता है उस समय वेलोसिटी का रिलेशन म्यू और आर से इतना होना चाहिए नहीं होगा तो क्या होगा नहीं होगा तो क्या होगा जैसे मोटरसाइकिल की ज्यादा स्पीड हम निकल दी अगर स्पीड इससे ज्यादा हो गई तो क्या होगा देखिए एम बी स्क्वायर अपॉन आर ये किसकी कैलकुलेशन है आंसर है ये हमारे रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स की कैलकुलेशन है हमको कितना सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए कितना चाहिए ये वाला हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करता है फ्रिक्शन अगर जितना हमको मुड़ने के लिए फोर्स चाहिए उतना फोर्स अगर नहीं मिला तो क्या होगा हम नहीं मुड़ पाएंगे ये कार यहां से जा रही है इसको मुड़ने के लिए 1000 न्यूटन इधर चाहिए अगर फ्रिक्शन ने 1000 न्यूटन नहीं दिया तो क्या होगा ये कार नहीं मुड़ेगी और सीधा चली जाएगी 
अब सड़क ऐसे मुड़ रही है और कार सड़क से उतर के यहां नीचे चली गई पलट गई तो हम क्या कहते हैं कार स्किट हो गई एक्चुअल कार स्किट नहीं हुई है कार ने क्या किया है अपना सीधा रास्ता रखा है लेकिन रोड मुड़ गई है और हम कार को मोड़ नहीं पाए क्यों नहीं मोड़ पाए क्योंकि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था उसको खींच के मोड़ने के लिए उतना हम नहीं दे पाए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी फ्रिक्शन को फ्रिक्शन कम पड़ गया लेकिन फ्रिक्शन की शिकायत क्या है कि फ्रिक्शन इसके बराबर होता है और आपने वी को लिमिट से ज्यादा कर दिया अगर हम वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को बढ़ा लेते हैं और उतना अगर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा कार सीधी जाएगी और स्किट हो जाएगी इसलिए वेलोसिटी हमारी कितनी होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए दैट मींस दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी वी कैन अफोर्ड टू गिव इससे ज्यादा वेलोसिटी करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कम पड़ जाएगा इसलिए इस वी के साथ हम लगाते हैं मैक्सिमम तो ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो हमको अलाउ है दिए हुए फ्रिक्शन के लिए बी मैक्सिमम इज इक्वल टू न्यू आर ओके अब देखिए हम एक वेलोसिटी ये आर रेडियस की वैल्यू हमने ली न्यू की वैल्यू ली जी की वैल्यू ली और इसको बी को हमने निकाला तो बी हमारा आया ट्वेंटी ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर लेकिन हम मोटरसाइकिल मोड़ना चाहते हैं 40 पे 40 पे जा रहे थे और उसको हम ट्वेंटी नहीं करना चाहते 40 पर ही मोड़ना चाहते तो कैसे मोड़ सकते हैं 40 पे तो बहुत ज्यादा हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और फ्रिक्शन उतना देने को तैयार है स्लिप हो जाएगी गाड़ी क्यों लिमिटिंग फ्रिक्शन भी पार हो जाएगा तब भी वो फोर्टी नहीं दे पाएगा तो हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं ये रेडियस को बढ़ा देते हैं अगर हम रेडियस को बढ़ा देंगे तो बी की कैलकुलेशन बढ़ गई उसका मतलब मैक्सिमम बी अलाउड हमारा बढ़ गया इस तरह से अगर हम ऐसे जा रहे हैं और इसकी बजाय ये इतना लंबा चक्कर लगाते हैं तो हम 20 की बजाय 40 स्पीड पे जा सकते हैं क्योंकि हमने रेडियस बढ़ा दिया है और रेडियस बढ़ाने से देखो अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो रेडियस बढ़ाने से हमारे फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और जो वहां पर फ्रिक्शन हमको मिल रहा है वो फ्रिक्शन हमको मोड़ने में सफिशियंट फ्रिक्शन उतना ही मिलता है हम फ्रिक्शन को बढ़ा नहीं सकते हम सिर्फ क्या कर रहे हैं अपने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को कम कर दे रेडियस को बढ़ा दे तो जब भी हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहे होते हैं जब भी हम रेडियस को बढ़ाते अपने रिक्वायरमेंट को कम कर रहे हैं फ्रिक्शन तो उतना ही रहेगा फ्रिक्शन क्या होता है न्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन वो तो वही रहेगा ये इस बात समझ में आए तो इसलिए अगर आपको उसी स्पीड में जाना है और स्पीड कम नहीं करना तो हमारे पास कौन सा रास्ता अवेलेबल है रेडियस को बढ़ा कर दीजिए so to increase the radius and then we can go with the same friction this is how friction work as centripetal force is it clear to you ki friction centripetal force ka kaam karta hai aur friction ka velocity se kya relation hota hai velocity se radius se ye hamara formula is ka hai acha ab dusra dekhiye roz hum is sadak par jaate hain और हमको मालूम है कि 30 की स्पीड से हम मुड़ सकते हैं लेकिन बरसात के दिनों में पानी गिर जाता है तो हम उतनी स्पीड से नहीं मुड़ सकते और अगर मुड़ते हैं तो गिर जाते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट एम बी स्क्वेयर अपॉन आर है लेकिन फ्रिक्शन किससे कंट्रोल होता है म्यू से म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन पानी गिरने से म्यू की वैल्यू कम हो जाती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है हम सोचते हैं रोज की तरह फ्रिक्शन मिल जाएगा आपको नहीं मिला कम मिला इसी तरह से अगर वहां पर तेल गिर गया कुछ और इस तरह का रेत गिर गई कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि फ्रिक्शन कम हो गया तो हम उतनी वेलोसिटी मेंटेन नहीं कर पाते उस वेलोसिटी में स्किड हो जाए तो फ्रिक्शन इज वेरी डाइसी टू बी यूज एज फैक्ट्रीपिटल फोर्स 
तो हमको कभी भी धोखा दे सकता है इसलिए हम लोग उस पर डिपेंड नहीं करना चाहते तो हम एक दूसरा फोर्स स्टडी करते हैं जो हमारे लिए सेंटिमीटर फोर्स का काम करेगा अब वो दूसरा फोर्स देखिए वो हमारे वेट का ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पार्ट होता है वो किस तरह से काम करता है उसे देखिए सेंटिमीटर फोर्स ये एक ग्राउंड है और ग्राउंड पर साइकिल ऐसे जा रही है ये साइकिल ऐसे जाते हुए ये रास्ता ऐसे मुड़ता है अगर सीधी हुई जाती हुई साइकिल को हमने इस तरफ मोड़ना है तो हमको एक फोर्स चाहिए ये वेलोसिटी है वेलोसिटी के नॉर्मल ऐसा फोर्स चाहिए वो फोर्स लगेगा साइकिल ऐसे मुड़ जाएगी वो फोर्स हम कहां से लाते हम क्या करते हैं साइकिल को ऐसी जाती हुई साइकिल को थोड़ा सा झुकाते ये झुकाना कितना झुकाना है ये हमारे पे डिपेंड करता है तो हम अपनी ताकत से इसको झुका सकते हैं उतना ही झुकाते हैं जितना हमको चाहे हमारे कंट्रोल में तो हमने साइकिल को ऐसे झुकाया जब साइकिल को हम झुकाते हैं तो उसकी शेप ऐसे आ गई ये साइकिल ये साइकिल ग्राउंड को दबाता है ग्राउंड इस पर रिएक्शन करता है अपोजिट डायरेक्शन में सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रिएक्शन बाय द ग्राउंड ये उसकी डायरेक्शन है ये जो रिएक्शन बाय द ग्राउंड है ये इस डायरेक्शन में काम करता है और इसका वेट साइकिल का वेट किधर काम करता है तो हमारा आंसर है ये सेंटर ऑफ मास है साइकिल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है एंड इस तरह से इन दोनों के बीच में यहां से देखिए ये वर्टिकल डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन से हमने साइकिल को झुकाया कितना झुकाया थीटा वर्टिकल डायरेक्शन से चलते चलते साइकिल को हमने थीटा एंगल झुकाया किस तरह जिधर मुड़ना है उस तरफ झुकाते ये आप सबको मालूम है अगर ऐसे जा रहे और इधर टर्न होना है तो हम साइकिल को इस तरफ झुकाते थोड़ा सा ओके थीटा एंगल से झुकाया तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा This angle is also theta. ये वाला जो रिएक्शन का फोर्स है इसके हमने दो कंपोनेंट कर दिए एक कंपोनेंट जो एम जी के अपोजिट है ये वाला कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज आर कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा दिस कंपोनेंट विल बी आर साइन थीटा ये कंपोनेंट बना अब इसमें आर कॉस थीटा और एम जी एक ही लाइन में है को लिनियर है और इक्वल एंड अपोजिट है एंड दे बैलेंस इच अदर कैसे इक्वल एंड अपोजिट हमको पता लगा क्योंकि ये साइकिल ना तो नीचे जा रही है और ना यहां से ऊपर जा रही है दैट शो कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है सो वी गेट आर कॉस थीटा is equal to mg. तो R cos theta और mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं दोनों में कोई भी अनबैलेंस नहीं रहता लेकिन R sin theta का क्या होता है नाउ आंसर इज R sin theta बिकम ए अनबैलेंस फोर्स R is reaction of ground. रिजॉल्व अलाउ आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा कैसा है वर्टिकल एंड आर साइन थीटा आर साइन थीटा कैसा है ऑरिजोनल ओके आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी ये क्या हो गया बैलेंस बैलेंस ओके आर साइन थीटा इज अनबैलेंस आर साइन थीटा इज अनबैलेंस इसके इधर कोई नहीं अनबैलेंस है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है साइकिल किधर जा रही है अंदर की तरफ 
आर साइन थीटा किधर लग रहा है इस तरफ 90 डिग्री बना सो इट इज फुलफिलिंग दी कंडीशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स साइकिल ऐसे जा रही है आर साइन थीटा ऐसे लगा और उसने साइकिल को ऐसे मोड़ दिया सो आर साइन थीटा इज अनबैलेंस नॉर्मल टू वेलोसिटी नॉर्मल टू वेलोसिटी देयरफॉर एक्ट एज सेंट्रिपिकल फोर्स एक्ट एज सेंट्रिपिकल फोर्स नाउ व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ सेंट्रिपिकल फोर्स वी नो दैट सेंट्रिपिकल फोर्स एज ए क्वांटिटी व्हिच इज एम बी स्क्वायर अपॉन आर ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं स्क्वायर अपॉन आर इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एंड एम जी स्क्वायर अपॉन आर इज सेंटीमीटर फोर्स ओके आर साइन थीटा इज एम जी स्क्वायर अपॉन आर दिस एक इक्वेशन और क्या है हमारे पास आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी नाउ वी डिवाइड द टू डिवाइड करने से नॉर्मल रिएक्शन गेट्स कैंसल and here we get tangent theta is equal to this is b square upon r and this gives us v v equal to r g tan theta r g tan theta square root This is relation between velocity and radius and theta. Cycle को गाड़ी को कितना झुकाना पड़ेगा theta angle से ये रहा theta. V क्या है? वो velocity जिस velocity से हम चल रहे हैं, जिस velocity से move कर रहे हैं. Okay? अब देखिए यहां पर वेलोसिटी नोट हो गया सबका अच्छा अगर हम ज्यादा वेलोसिटी से जाकर मुड़ना चाहते हैं बिना वेलोसिटी कम किए तो हम क्या बढ़ा रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट किसकी सेंटीमीटर फोर्स की क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है एम बी स्क्र अपॉन आर तो हमको ज्यादा फोर्स चाहिए फोर्स देता कौन है आर साइन थीटा तो हमको ज्यादा फोर्स चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ा दो आर क्या है नॉर्मल रिएक्शन वो तो उतना ही रहेगा जितना हमारा वेट है थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो साइन थीटा बढ़ जाएगा थीटा की वैल्यू बढ़ाना हमारे हाथ में है साइकिल को ज्यादा झुका लेंगे तो थीटा बढ़ जाएगा इस तरह से सेंटीपीटल फोर्स अगर हम ज्यादा क्रिएट करना चाहे तो हमारे हाथ में है हमको फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं करना पड़ता हम थीटा को बढ़ा लेंगे तो क्या होगा थीटा को बढ़ाने से सेंटीपीटल फोर्स बढ़ जाएगा अगर सेंटीपीटल फोर्स बढ़ जाएगा तो हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते तो ये जो वेलोसिटी है अगेन दिस इज मैक्सिम वेलॉसिटी और अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी इसकी लिमिट को हमको बढ़ाना है तो क्या क्या बढ़ाना पड़ेगा हमको या तो थीटा बढ़ाना पड़ेगा या रेडियस बढ़ाना पड़ेगा और दोनों काम हम लोग करते हैं अगर हम मोटरसाइकिल स्पीड से चला रहे धीरे करने की इच्छा नहीं है तो बड़ा रेडियस ले लेते चली जाती है आराम से लेकिन अगर वहां पर छोटा है बड़ा रेडियस नहीं हो सकता तो वेलॉसिटी हमको कम करनी पड़ती ठीक है और जो लोग सर्कस में काम करते हैं या रेस में भाग लेते हैं उनको हम देखते हैं स्पीड भी ज्यादा है रेडियस भी कम है तो वो लोग क्या करते हैं फिर थीटा को बढ़ाते एकदम सड़क पे ऐसे झुक जाते आपने देखा झुक के मुड़ते वो अपने थीटा को इंक्रीज करते हैं ताकि उनको मुड़ने के लिए सेंटीमीटर फोर्स मिले और अगर नहीं होगा तो क्या होगा अगर वो नहीं मुड़ेगा तो क्या होगा नहीं मुड़ने से उनकी साइकिल ऐसा मुड़ेगी नहीं सीधी चली जाएगी रोड से उतर जाए और अगर उनका स्टेरिंग टेढ़ा है और मोटरसाइकिल सीधी गई है तो नेचुरली है वो रोड ओवर हो जाएगी इस तरह से रोड होके गिर जाए 
So this is the relation between theta and this. So our maximum velocity is per depend karegi kitna inclination hum lete hai, kitna theta lete hai. So is tarah se aapne dekha, do tarah se hum logo ne centripetal force banaya. Ek friction se banaya aur ek weight ke component se banaya, g ten theta se. Ab इसके कारण हम अपनी कुछ वेलोसिटी रख सकते हैं उसके कारण भी वेलोसिटी रख सकते हैं फ्रिक्शन के कारण भी रख सकते हैं किसी चर्निंग पर हम जाते हैं और हम थोड़ा सा झुकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इस कैलकुलेशन से आती है 10 अगर हम नहीं झुकते और सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे सीधा सीधा जाते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी आती है 6 तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम झुके भी झुक भी जाएं फ्रिक्शन की भी हेल्प ले ले और अपनी वेलोसिटी 12 कर दे 6 तक हमको कौन नहीं फिसलने देता फ्रिक्शन 10 हम किससे ले रहे हैं अपने थीटा से ले रहे हैं तो टोटल तो 16 होता है तो 12 में हम सेफ जा सकते हैं क्या तो आंसर है यस जा सकते हैं उसके लिए हमको एक डेरिवेशन और करना पड़ेगा जिसमें दोनों आएंगे म्यू भी आएगा और टेंजेंट थीटा भी आएगा अभी तक आपने क्या पढ़ा है मैक्सिमम वेलोसिटी इज दिस और पहले क्या पढ़ा था मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू म्यू आर जी ये किस पर डिपेंड करता है म्यू पे ये किस पर डिपेंड करता है थीटा पे आर जी को दोनों में देखता है तो अब एक तीसरा डेरिवेशन हम लोग लेंगे जिसमें ये होगा कि म्यू भी है और थीटा भी है अगर हम दोनों की हेल्प लेते हैं तो हम मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रख सकते हैं ठीक तो देखिए अब उसको करने के लिए उसके पहले एक छोटी सी चीज और हम लोग करेंगे एंड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओके हां जी इधर ध्यान दीजिए हम लोगों ने अभी बात की थी कि अगर हम वेट से वेट के एक कंपोनेंट से आर साइन थीटा सेंटीमीटर फोर्स बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है साइकिल को ऐसे झुकाना पड़ता है उससे क्रिएट होता है लेकिन अगर हमारा व्हीकल साइकिल नहीं है कार है तो कार को हम ऐसे टेढ़ा नहीं कर सकते फोर व्हीलर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही रोड टर्न स्टार्ट होती है रोड का एक किनारा ऊंचा कर देते एक किनारा ही ऊंचा कर देते और रोड ऐसी बना देते दिस इज वन बैंक ऑफ द रोड दिस इज अदर बैंक ऑफ द रोड दिस फिनोमिना ये ऐसी चलेगी और जब जाके सड़क सीधी हो जाएगी फिर से इसको क्लेम कर देंगे ऐसे तो जितनी देर तक ये ऐसे टर्न होती है एक किनारा कैसा रहता है ऊंचा अगर ये किनारा ऊंचा है तो इसके ऊपर जो कार खड़ी है वो भी कैसी हो जाएगी टेढ़ी हो जाएगी टेढ़ी होने से हमको आर साइन थीटा मिल जाएगा अगर ये ऐसा होता तो थीटा की वैल्यू वर्टिकल के साथ क्या है जीरो आर साइन थीटा कितना मिलेगा जीरो और अगर हमने इसको ऐसा टेढ़ा कर दिया फ्लो को ही टेढ़ा कर दिया तो कार भी टेढ़ी हो जाएगी और उससे हमको थीटा की वैल्यू मिलेगी उससे आर साइन थीटा मिलेगा और वो हमारा सेंटीमीटर का काम करेगा तो ये वाला जो फिनोमिना है दिस इज नोन एज बैंकिंग ऑफ द रोड ये बैंकिंग ऑफ द रोड अभी हम लोग डिटेल में करेंगे फिलहाल देखिए ये हमने बैंकिंग ऑफ द रोड यहां पर की ये बैंकिंग ऑफ द रोड एक किनारा ये सड़क का हमने ऊंचा किया यहां पर कार ऐसे जा रही है और बड़ी स्पीड से टर्न होती है तो यहां पर जब ये टर्न लेती है उस समय कौन-कौन से फोर्सेस काम करते हैं देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन है यहां पर 90 डिग्री बनाता हुआ नॉर्मल रिएक्शन यहां पर mg नीचे की तरफ काम करता है एंगल इस नॉर्मल रिएक्शन के हमने दो कंपोनेंट किए ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा जो ये एंगल है वही ये एंगल है दैट वी कैन प्रूव दिस इज थीटा तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा n cos जब ये ऐसे टर्न करती है तो इस तरफ 
एन कॉस थीटा के परपेंडिकुलर कौन काम करता है एन साइन ये इधर काम करता है एन कॉस थीटा ऊपर एन साइन थीटा इधर अब जब ये कोई भी व्हीकल ऐसे टर्न करेगा तो फ्रिक्शन किधर काम करता है अभी अभी हम लोगों ने किया था फ्रिक्शन एक्ट एस सेंट्रिफिकल फोर्स किस तरफ काम करेगा सेंटर की तरफ और ये वाला व्हीकल ऐसे टर्न हो रहा है जब ऐसे टर्न हो रहा है तो फ्रिक्शन भी इधर काम करेगा ओके फ्रिक्शन यहां कहां काम करेगा उसकी डायरेक्शन यहां पर आपको ध्यान देना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन मुझे कहां लेनी चाहिए ये देखिए ये है डायरेक्शन नंबर वन और ये है डायरेक्शन नंबर टू बताइए फ्रिक्शन नंबर वन पे है कि नंबर टू पर है या इधर कर दें नंबर थ्री नंबर फोर फ्रिक्शन किधर काम करेगा तो आंसर है कि फ्रिक्शन के लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या थी जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस कांटेक्ट पे टेंजेंशियल काम करता है तो कांटेक्ट पे टेंजेंशियल कौन सी डायरेक्शन है वन या टू नंबर टू ये इसका सरफेस ये इसका सरफेस इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है तो ये उसकी डायरेक्शन आए समझ में आया अगर ये एक सीधा फिसलने का केस होता तो फ्रिक्शन ऊपर काम करता जैसे इस इंक्लाइन पर हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा और इधर एल जी साइन थीटा इसको नीचे खींच रहा है तो इसको अपोज कौन करता है फ्रिक्शन इस जगह पर पैदा होता है और इस तरफ काम करता है लेकिन जब कोई चीज गोल घूमती है जब ये कोई चीज ऐसे गोल घूमती है और यहां ए से बी तक जाना था और सी तक जाती है तो ये इंटेंशन है और ये कौन है फ्रिक्शन इस समय फ्रिक्शन किधर होता है अंदर की तरफ ये वो वाला केस तो फ्रिक्शन किधर होगा अंदर की तरफ लेकिन डायरेक्शन कैसी लेनी है अलॉन्ग दी सरफेस तो ये रही फ्रिक्शन की एक्चुअल डायरेक्शन दिस इज फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन किसका काम करता है सेंट्रिपिटल फोर्स में ये हमको हेल्प करेगा लेकिन ये पूरा का पूरा सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये है एंड साइन थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमको कैसे पता कि एंड साइन थीटा ये एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और इसको अगर आप समझ सके तो आप बहुत माइटली चीजों को समझ पाएंगे देखिए ये एक प्लेन है और इस प्लेन में कार ऐसे घूम रही है तो इस प्लेन में अगर कार ऐसे घूम रही है तो सर्कल भी ऐसे ही बना इस सर्कल का रेडियस इसी प्लेन में बना इसका रेडियस इस प्लेन में ना बन के ऐसा नहीं बन सकता बन सकता है क्या नहीं अगर सर्कल ये है तो ये भी कैसा होना चाहिए अलॉन्ग दी प्लेन तो अगर एक सड़क ऐसे मुड़ती है तो उसका ग्राउंड कौन है जो ग्राउंड है वहां पे सरफेस है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा बनेगा उस सरफेस के पैरल वो सरफेस कैसी है हॉरिजॉन्टल और ऐसे मुड़ी ये इस तरह से तो उसका घूमने का जो प्लेन है वो घूमने का प्लेन हॉरिजॉन्टल है इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी कैसा होगा हॉरिजोन इसलिए यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है एन साइन थीटा फ्रिक्शन जरूर इधर काम करता है तो हम क्या करते हैं कि फ्रिक्शन का वो वाला कंपोनेंट पकड़ते हैं जो इस डायरेक्शन में होगा ये एंगल कितना होगा आंसर है थीटा देखिए ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल तो ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा ये अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का इधर कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा फ्रिक्शन का इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा फ्रिक्शन कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा फ्रिक्शन साइन तो फ्रिक्शन के ये जो सेंटिपिटल फोर्स बनना चाहता था इसके हमने दो कंपोनेंट कर लिए ये है फ्रिक्शन कॉस थीटा और ये है फ्रिक्शन साइन थीटा ये हमारे टोटल फोर्सेस हो गए 
फिर से देखिए ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन के दो पार्ट हम नहीं कर दिए एक एन कॉस्टिटा और एक एन साइन ये फ्रिक्शन था फ्रिक्शन के भी दो पार्ट कर दिए एक इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन कॉस्टिटा क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये वाला फ्रिक्शन साइन क्यों ऐसा किया क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स इस डायरेक्शन में होता है अब इसमें ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं ये दोनों कौन कौन है देखिए ऊपर काम करता है एन कॉस्टिटा एन कॉस्टिटा दिस इज इक्वल टू एम जी प्लस फ्रिक्शन साइन ओके सो हियर एम जी इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू एन कॉस्टिटा माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा फ्रिक्शन को फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको मालूम है फ्रिक्शन ऑफ इज इक्वल टू न्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हमने यहाँ यूज किया तो ये क्या हो जाएगा ये इधर गया तो माइनस हो गया माइनस फ्रिक्शन को क्या लिखना है न्यू इंटू एन इंटू साइन तो ये आ गया एन जी और ये एन क्रॉस टी का इधर चला गया और ये आ गया मैथमेटिकली आप लोग कर सकते हैं इसको समझ सकते हैं इस तरह से दो स्टेप में ये सिंगल बन गया इसमें हमने एन को कॉमन निकाल लिया सो दिस इज कॉस थीटा माइनस न्यू फाइन दिस इज इक्वल टू एम जी ओके इसको यही छोड़ देते आप हॉरिजॉन्टल में लेते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन क्रॉस थीटा एक्ट एस सेंटिपिटल फोर्स देर फोर एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज न्यू इंटू एन कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स एम बी स्क्वेयर अपॉन आर ओके एम को कॉमन निकाला सो दिस इज साइन थीटा प्लस न्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर दिस इज इक्वेशन नंबर वन दिस इज इक्वेशन नंबर टू इसमें हम चाहे तो एम बी स्क्वेयर अपॉन आर इधर लिख सकते हैं एम बी स्क्वेयर अपॉन आर दिस इज इक्वेशन नंबर ओके अब इसके बाद इक्वेशन वन और टू इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड किया इक्वेशन टू divided by equation 1 and this square upon r divided by mg ye ho gaya is equal to m sin theta plus mu cos theta to be divided by m cos theta minus न्यू साइन थीटा ये आ गया अब इसमें हमने एन को कैंसिल कर दिया बी स्क्वायर को यहाँ रहने दिया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर अपॉन आर जी आर जी इधर चला जाएगा आर जी एन और एन कैंसिल हो गया अब ये जो एक्सप्रेशन बचा इस पूरे एक्सप्रेशन को ऊपर और नीचे दोनों में आपने डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कर दिया छोटा हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा टेन थीटा प्लस न्यू टू बी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा से डिवाइड किया वन माइनस न्यू टेन थीटा
दिस इज v स्क्वायर v लेंगे तो इसका स्क्वायर दिस इज तो ये है v मैक्सिमम तो मैक्सिमम वेलोसिटी वी विल हैव इन दिस वे अब इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड करती है तो हम देख रहे हैं थीटा पे भी डिपेंड करती है और क्यू पे भी डिपेंड करती है थीटा बढ़ाते जाएंगे तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी क्यू बढ़ेगा तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी आर बढ़ेगा तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी ये दोनों का कंपाइंड ये वो डेरिवेशन है जो आपके एन सी बुक में भी दिया है और अगर एग्जाम में आता है न्यू और थीटा दोनों पे तो आपको इसको बनाना राइट थ्री मार्क्स में आता है तो वो सिंगल वाला करके नहीं आएंगे दैट इज गुड इनफ फॉर वन और टू मार्क्स थ्री मार्क्स क्वेश्चन में आपको इसको बनाना ठीक है 
तो हम क्या देखते हैं कि ये इधर तो जाता नहीं है इधर नहीं जाता है तो हम उसके लिए एक कल्पना करते इमेजिनेशन करते कि जरूर इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होगा ये बात अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो ये ना इधर जाता है ना इधर जाता है और ये कैसा जाता है स्ट्रेट ऐसे ये सोचने का एक तरीका है दूसरे तरीके भी हो सकते हैं दूसरे तरीके से हमने पहले सोचा हुआ है कि इसकी वेलॉसिटी यहां ऐसी थी बाद में जाके इसकी वेलॉसिटी ऐसी हो गई देर इज ए चेंज इन वेलॉसिटी दिस वेलॉसिटी चेंज इज सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन एंड देट इज ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स पर जनरल फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि ठीक इस पॉइंट पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और ये अंदर नहीं जा रहा अगर ये अंदर नहीं जा रहा है तो जरूर इसके इक्वल एंड अपोजिट दूसरा फोर्स होगा और इस फोर्स का हमने क्या नाम रखा सेंट्री फ्यूगर तो सेंट्री फ्यूगर फोर्स क्या करता है सेंट्री फ्यूगर फोर्स गोल घूमने वाली चीज को हमेशा बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है यहां पर देखिए अगर ये फ्रिक्शन कम पड़ेगा तो ये सी से बी की तरफ बाहर की तरफ जाएगा कोई ना कोई ले जाने वाला फोर्स है जो इसको ले जाएगा उस फोर्स का हमने नाम क्या रखा है फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ जाने वाला फोर्स ये एक उंगली से पत्थर को घुमा रहे हैं पत्थर को जो बाहर की तरफ फेंकता है उसका नाम क्या है सेंट्री फोर्स यहां पर भी कोई भी चीज गोल घूमती है बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैंसल कौन करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह हमारे कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देता है कि सेंट्रीफ्यूगल एक और फोर्स आ गया अब इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल कोई ना कोई प्ले करता है भले ग्रेविटेशनल फोर्स हो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो टेंशन का फोर्स हो फ्रिक्शन का फोर्स हो सेंट्रीफ्यूगल कौन प्ले करता है तो आंसर है कि सेंट्रीफ्यूगल कोई प्ले नहीं करता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स होता ही नहीं अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कि नहीं होता है तो आंसर है सेंट्रीफ्यूगल कोई फोर्स नहीं होता लेकिन हम उसको पकड़ के सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर बाद में बोल देते कि तुम तो फोर्स हो ही नहीं फोर्स नहीं होता है इसका क्या सबूत है इसका सबूत यह है कि जिस समय हम इस स्ट्रिंग से इसको ऐसा घुमा रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं अंदर काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल बाहर काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है इसलिए यह पत्थर ना अंदर जाता है ना तो बाहर जाता है ठीक है अब इसको काट दीजिए ये स्ट्रिंग को धागे को हमने काट दिया काटने से अब कौन सा फोर्स बचा सेंट्रीफ्यूगल कहा ले जाएगा उसको बाहर पर हम देखते क्या है पत्थर बाहर बाहर नहीं जाता ये ऐसा सीधा ही चला जाता बाहर नहीं जाता अगर फोर्स होता तो उसको बाहर ले जाता पर फोर्स नहीं है इसलिए नहीं ले जाता इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक झूठा फोर्स है सिर्फ एक इमेजिनरी फोर्स है एक रिएक्शनरी फोर्स है इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं इट इज एड फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स सूडो मतलब जो सिर्फ दिखता है और एक्चुअली नहीं होता उसके लिए सूडो शब्द यूज किया जाता है सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स एंड व्हाट इज द रियल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स क्योंकि तो वहां कोई ना कोई रियल फोर्स उसका रोल प्ले करता है अच्छा सेंट्रीफ्यूगल की फिर हमको जरूरत क्या है पढ़ने की इसलिए क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है आगे भी जाके आप कैलकुलेशन देखेंगे बहुत सारे फिनोमिन बहुत सारी कैलकुलेशन हमारी बड़ी इजी हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे हमने दूध में से क्रीम को निकालना है तो उसको हम एक मशीन में डालते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं सेंट्रीफ्यूज में दूध को जोर से घुमाते हैं तो उसके भारी पार्टिकल 
जिसमें प्रोटीन होता है वो एक किनारे में चले जाते हैं और हल्का पार्टिकल बीच में रह जाता है वो जो किनारे जाते हैं हमारी पार्टिकल प्रोटीन एक्सेट्रा वो क्यों जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से तो हमको समझ में आ जाता है और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फिनोमिना ही नहीं होता तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फिनोमिना हमारे बहुत काम में आता है एक बाल्टी में एक बकेट पे हमने पानी को डाला रस्सी को बांधा और उसको बकेट को ऐसा जोर से घुमाया वर्टिकल जब वो बकेट ऐसा ऊपर जाती है उल्टी हो जाती है लेकिन पानी गिरता नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि उस पानी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है बाहर की तरफ और उसका बाहर किधर है बाल्टी ऐसे उल्टी है और जहां पर बकेट ऐसा उल्टी है ये और इसमें ऐसा पानी भरा हुआ है इधर हमने रस्सी से पकड़ा है और ये स्पीड से ऐसा जा रही है तो सेंट्रीफ्यूगल किधर काम करेगा ये आउटवर्ड तो ये जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सबको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर फेंकता है बाहर की तरफ और ये सब यहाँ जाके अटक जाते हैं इसलिए पानी नीचे नहीं गिरता और ये सेंट्रीफ्यूगल हम इतनी वेलोसिटी रखते हैं कि ये जो पानी का वेट है एम जी एम जी से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा जब ये ज्यादा होता है तब ये एम जी कम पड़ जाता है और इसका फोर्स ऊपर की तरफ होता है पानी नीचे नहीं गिरता और ये प्रैक्टिकल हमने सब निकल के देखा होता है तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम इसको बड़े अच्छे से समझ सकते इसी चीज को अगर मैं आपको सेंट्रीपिटल से समझाऊंगा तो समझा नहीं पाऊंगा और समझाऊंगा तो आप समझेंगे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल हमारे को बहुत हेल्प करता है इसको समझने के लिए ओके तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और इसके बाद हम लोग वापस उस पर आते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर हम यूज कर रहे हैं वेलासिटी भी और इंक्लिनेशन भी दोनों चीजें यूज करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम कितनी रख सकते हैं लीजिए एक छोटी सी चीज है फोर्स के जब हम इक्वेशन बनाएंगे आगे हमको फोर्स के सब न्यूमेरिकल करने हैं दो तरह की सिचुएशन आएगी इंक्लाइन प्लेन पर ये बॉक्स रखा है ये ग्राउंड को दबाता है और ग्राउंड इस पर रिएक्ट करता है किस फोर्स से नॉर्मल रिएक्शन इस नॉर्मल रिएक्शन के हमने दो कंपोनेंट किए एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल उस समय आर कॉस थीटा किसके बराबर होता है एम जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वेर अपॉन आर या और जो भी हम बनाना चाहें यहां पर देखिए एम जी नीचे काम करता है ये थीटा है तो एम जी कॉस थीटा किसके बराबर है और mg sin theta, जो भी इधर फोर्स होगा जैसे फ्रिक्शन वगैरह है नहीं है फ्रिक्शन तो mg sin साइन थीटा इसको इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन नीचे खींच के ले आएगा mg sin साइन थीटा दैट इज फ्रिक्शन ये दोनों सिचुएशन हमने पढ़ी है तो r किसके बराबर होता है R cos theta mg के बराबर होता है या R mg cos theta के बराबर होता है ये क्वेश्चन कभी कभी आपको परेशान करेगा कि कोई न्यूमेरिकल हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं और कोई न्यूमेरिकल हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं ये कैसा चक्कर है तो देखिए याद रखिए इसमें इस पर डिपेंड करता है कि हमको ये वाला कॉम्पोनेंट कैसा चाहिए जब हमको ये कंपोनेंट अलोंग दी प्लेन चाहिए क्यों अलोंग दी प्लेन चाहिए क्योंकि फ्रिक्शन कैसा रहता है अलोंग दी प्लेन तो फ्रिक्शन के मुकाबले के लिए हमको क्या चाहिए अलोंग दी प्लेन तो हम एम के दो टुकड़े करेंगे एम के दो कंपोनेंट करेंगे एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा उस समय आर किसके बराबर होगा एम जी कॉस लेकिन अगर हमको अलॉन्ग दी प्लेन ना चाहिए और हमें ये हॉरिजॉन्टल चाहिए ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है अलॉन्ग दी प्लेन नहीं है जब ये हमको हॉरिजॉन्टल लगता है तब हम किसके दो टुकड़े करते हैं आर के टुकड़े करते हैं एम के कंपोनेंट नहीं बनाते 
आर के हमने दो कंपोनेंट बनाए कौन कौन से आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा अब आर कॉस थीटा को किसके बराबर कर देंगे एम जी के और आर साइन थीटा से हम अपना हॉरिजॉन्टल फोर्स का काम करेंगे इट मे बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर और एम तो ये दोनों तरह के डायग्राम दोनों करेक्ट है राइट right? जब आपको फोर्स अलॉन्ग दी इंक्लाइन चाहिए इसको बनाइए जब आपको फोर्स हॉरिजॉन्टल चाहिए तो इसको बनाइए ठीक आगे आप न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आप देखेंगे दोनों को हम लोग जगह जगह पर यूज 